नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2020 मॉडल पेपर वन जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका हिंदी का मॉडल पेपर और दोस्तों 2019 का प्रश्न पत्र हल हम देखने वाले हैं और आपका हिंदी का पेपर 25 नंबर का आता है और दोस्तों हिंदी में आपको पास होने के लिए बारह नंबर चाहिए होंगे पच्चीस में से बारह नंबर इस वीडियो को दोस्तों आपको शुरू लेके अंत तक देखना है अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों लाइक कर दीजिए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि दोस्तों आपके पेपर में पांच अंकों का पूछा जाएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न की नूतम का विलोम शब्द यहाँ पर दिया गया ठीक है आपको ये बताना है तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा आपका पुरातन ठीक है विकल्प नंबर स वाला या तीसरा विकल्प यह आपका सही होगा फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न पेपर में क्या आया था आपका कि यह वर्ड है इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ब विकल्प अंतस्थ ठीक है ना इसको टिक करेंगे तो दोस्तों आपको एक नंबर और मिलेगा फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपने यहाँ पर सुंदर लेखन से ठीक है अगर आप इसको टिक करेंगे तो आपको एक अंक और यहाँ पर मिल जाएगा फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि यह वर्ड किन वर्डो के सहयोग से बना है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ज प्लस यहाँ ठीक है पहला विकल्प अगर आप इसको टिक करें तो दोस्तों आपको एक अंक आपको यहाँ और मिलेगा फिर दोस्तों हम बात करेंगे अगला प्रश्न देखेंगे कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध का मतलब है ठीक है ना ये हो जाएगा दोस्तों आपका स विकल्प अत्याधिक ठीक है अगर आप इसको टिक करेंगे तो दोस्तों आपको एक अंक आपको यहाँ पर और मिलेगा देखिए दोस्तों पहले पांच प्रश्न हो गए अगर आप पहले पांच में से पांच नंबर पेपर में ले आते हैं ठीक है ना तो आपके पास होने की जो संभावना होगी वो दोस्तों नाइनटी नाइन परसेंट श्योर हो जाएगा कि आप पेपर में पास होने वाले हैं अब उसके बाद दोस्तों आपके बहुविकल्पी के बाद आपके आते हैं अति लघु त्री प्रश्न ये छह नंबर के दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं कितने नंबर के छह नंबर के चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करके सबको पहला प्रश्न क्या आपका की उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ आपको लिखना था तो उपेक्षा का दोस्तों जो अर्थ होगा वो होगा आपका अवहेलना ठीक है ना अब हेलना करना अपेक्षा का दोस्तों मतलब हो जाएगा आपका आशा ठीक है अगर आप इसको लिख के आएंगे तो आपको एक नंबर यहां पर और मिलेगा फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा जिसके नीचे रेखाएं लगाई हो ठीक है ना वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है जिसके नीचे रेखाएं होती है उस वाक्यांश को दोस्तों बोलते हैं रेखांकित वाक्य क्या बोलते हैं रेखांकित वाक्य अगर आप लिखेंगे तो दोस्तों पेपर में आपको एक अंक आपको यहां और मिलेगा फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा आकाश शब्द के चार पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं कितना आसान प्रश्न देखें इसका सही आंसर होगा आपका गगन नभ आसमान और अंबर ठीक है ऐसे आसान आसान प्रश्न भी आपके पेपर में आ जाते हैं देखिए 2019 में सब पूछे गए प्रश्न है अगला प्रश्न दोस्तों ओ औ किस प्रकार के वर्ड है आपको ये बताना है तो दोस्तों आपके ओ और औ दोनों आपके स्वर वर्ड है ठीक है बस इतना लिख देंगे आपको एक नंबर और यहाँ पर मिल जाएगा हमारा अगला प्रश्न क्या रहा आपका कि उसमें व्यंजन कितने हैं लिखना है तो उसमें व्यंजन दोस्तों आपका स श स ह ये चार तरह के होते हैं अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो आपको एक नंबर आपको यहाँ और मिल जाएगा हमारा अगला प्रश्न रहा दोस्तों संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द आपको लिखना है तो संधि का दोस्तों विलोम हो जाएगा विच्छेद संयोग का हो जाएगा आपका वियोग ठीक है आसान था प्रश्न था तो दोस्तों आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न भी समाप्त होते हैं उसके बाद दोस्तों आपका नंबर आता है लघु उत्तरी प्रश्नों का देखिए दोस्तों जो ये सब प्रश्न आपको देख रहे हैं पेपर में हर एक प्रश्न आपका दो नंबर का पूछा जाता है ठीक है एक प्रश्न दोस्तों लघु उत्तरी के दो नंबर के पूछे जाते हैं और पेपर में जब पच्चीस नंबर का दोस्तों आपका पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं आपको लाने होते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर बारह नंबर बारह नंबर ले आए आपने आप पास हो जाएंगे तो हिंदी के दोस्तों लोग मॉडल पेपर देख रहे थे तो चलिए दोस्तों जरा इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन क्या था कि अनुलेख एवं श्रुत लेख में क्या अंतर है समझाना है तो अनुलेख एवं श्रुत लेख में अंतर देखिए अनुलेख अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए प्रतिलिपि में पद्यांश कविता की पंक्तियों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना होता है अनुलिपि में की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक लिखता है जिसमें लेखन गति का भी विकास होता है अब श्रुत लेख क्या होता है दोस्तों देखिए श्रुत लेख का अभिप्राय सुनकर लिखना इसमें शिक्षक बोलता है छात्र सुनकर लिखते हैं पाठ आधार पर अनुच्छेद का चयन कर बोल बोल कर लिखवाना होता है लिखवाने के बाद पुनः वाचन कर अशुद्धि या बोले शब्दों को ठीक है लिखवाया जाता है श्रुत
ये आपका दोस्तों श्रुत लेख हो गया देखिए ऐसे क्वेश्चन और पेपर में आ सकते हैं कि श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व आपको बताना है तो श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व चलिए देखते हैं देखिए यह साधन प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होता है प्रतिलिपि के पश्चात अनुलिपि और अनुलिपि के पश्चात श्रुत लेखन का क्रम आता है प्राथमिक कक्षाओं में श्रुत लेख को ही शुद्ध लेख माना जाता है श्रुत लेख अर्थात सुना हुआ लेख इसमें अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री को लिखता है श्रुत लेख में सुंदर लेख का तो महत्व होता ही है किंतु इसके साथ ही साथ भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है श्रुत लेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवणेंद्रिय को प्रशिक्षित करना है ताकि वह भाषा को शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके ठीक है ना छात्रों की लिखाई अथवा लेख में सुडौलता के साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास लिखाई में गति लाना तथा एकाग्र चित्तता लाना श्रुत लेख का प्रमुख उद्देश्य है इस विधि के द्वारा छात्र के हाथ कान और मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन स्थापित किया जाता है उसकी स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है इसके साथ ही सुनकर भाव ग्रहण करने का भी अभ्यास कराया जाता है वर्तनी की शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य है उसके बाद दोस्तों देखिए कैसे प्रश्न पेपर में आते हैं कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि र वर्ण को कितने प्रकार से लिखते हैं उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है र वर्ण माला का उदाहरण देखिए जैसे आपका ग्रहण हो गया ग्रहम हो गया सर्वत्र हो गया ऋषि हो गया ठीक है दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके लघु उत्तरी में आ सकते हैं आपने देखा इस वीडियो में आपके अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न तो हर तरह के दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं ठीक है टोटल आपको कितने नंबर लाना हमने फिर से बोला दोस्तों आप सिर्फ बारह नंबर ले आएंगे तो पेपर को आप पास कर जाएंगे देखिए प्रथम सेमेस्टर में जिन छात्रों की बैक आती है कौन कौन से विषय में लगती है हम आपको पहले बता देते हैं सबसे पहला दोस्तों विषय आता है जो सबसे ज्यादा आपको डराता होगा उसका नाम है दोस्तों मैथ ठीक है दोस्तों देखिए मैथ में बैक लग सकती है इसका रीजन ये होता है कि काफी छात्र जो बायो से होते हैं या आपके आर्ट साइड से होते हैं दोस्तों उनकी गणित उतनी अच्छी नहीं होती देखिए प्रथम सेमेस्टर की जो गणित आती है पेपर में वो सबसे आसान आती है अगर आप पेपर में प्रथम सेमेस्टर में पास भी हो जाए तो आपको दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है रीजन दोस्तों फिर बता रहे हैं सबसे आसान गणित आपको प्रथम सेमेस्टर में देखने को मिलती है द्वितीय सेमेस्टर से आपके दोस्तों जो कठिनाई का स्तर होता है वो थोड़ा कठिन होना शुरू होता है तो आप पेपर की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है मॉडल पेपर को समय आपने देखा होगा तो आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी कि आप कितने पानी में और कैसे दोस्तों आप पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं देखिए आपको पेपर में जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है कुछ बातें आपको बता देते हैं कुछ पेपर दोस्तों आपके देखिए जो 25 नंबर का पेपर होता है वो सिंपल से बात है उसको आपके लिए एक घंटे दिया जाता है ठीक है ना एक घंटे का आपको समय मिलता है तो एक घंटे में दोस्तों आप गलती क्या करते हैं कोई पेपर आपका एक घंटे का होता है दोस्तों कोई पेपर आपका दो घंटे का होता है दो घंटे का पेपर दोस्तों होता है जो वो आपका पचास नंबर का होता है गलतियां आपसे कहा होती है इसको दिखाते हैं पहले जब दोस्तों आप एक घंटे का पेपर देने जाते हैं जैसे मान लेते हैं आपका हिंदी का ही पेपर हो रहा है आपको एक घंटे समय दिया गया कभी कभी दोस्तों आपके जो एग्जामिनर होते हैं जो कच्छ निरीक्षक होते हैं दोस्तों जो घूमते रहते हैं ना तो वो आपको दोस्तों पेपर देने में 10 से 15 मिनट लगा देते हैं कभी कभी दोस्तों होता है बच्चे बैठते नहीं है थोड़ी चिल्लाहट होती है आते हैं ना क्लास में इधर उधर घूम रहे हैं भाई आप लोग अब बड़े हो चुके हैं डीएलएड के छात्र हैं अब आपको देखिए टीचर ऐसा तो है नहीं कि डंडे की नोक पर रख के दोस्तों आपको समझाएंगे ऐसा करो वैसा करो तो आप लोग काफी बड़े हो चुके होते हैं तो दोस्तों देखिए आप लोग क्या होता है गलतियां कहाँ से होती है आप लोग दोस्तों अगर समय का सही से उपयोग नहीं करेंगे देखिए जिन छात्रों की देखिए हिंदी में तो दोस्तों आपका काम चल जाएगा आप एक घंटे में अगर चलिए दस मिनट पंद्रह मिनट आपका लेट से पेपर मिला ना तो भी दोस्तों आप उसको टाइम को मैनेज कर ले जाएंगे अगर आपका दोस्तों सोचिए गणित में अगर आपका पंद्रह मिनट लेट से पेपर मिलता है ठीक है जिन बच्चों की गणित कमजोर होती है पंद्रह मिनट लेट हो गया दोस्तों तो आपको तो ऐसे ही डर बन जाएगा यार अब क्या होगा हमारा कुछ कॉलेजेस में दोस्तों आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं पंद्रह मिनट लेट से शुरू हुआ पेपर तो पंद्रह मिनट वो ज्यादा देते हैं लेकिन दोस्तों मैक्सिमम जगह यही देखने को मिलता है जितनी बार लेट से शुरू जरूर करते हैं लेकिन जो आपकी कॉपियां कलेक्ट होती है मुश्किल से दो चार मिनट ज्यादा ऐसे देंगे तो उसके बाद भी दोस्तों क्या कहते हैं जल्दी जमा करो जल्दी जमा करो ये सब दोस्तों कंडीशन आपके पेपर में आती है ये सब चीजों को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका पेपर थोड़ा सा खराब हो सकता है जिससे कि आपकी बैग तक लग सकती है देखिए आपको बैग से बचना है हम नहीं चाहते कि दोस्तों हमारे साथ कोई छात्र पढ़े और उसकी बैक आए एक भी सब्जेक्ट्स में नहीं आनी चाहिए ठीक है ना अगर दो से अधिक सब्जेक्ट्स में बैक आती तो दोस्तों आपको उसको सेमेस्टर बैक कहा जाता है दो में बैक है ठीक है चल जाता है लेकिन दो से तीन में हुआ तो उसका नाम होता है दोस्तों आपका सेमेस्टर बैक तो हमें नहीं लगता दोस्तों की इस समय कोई छात्र ऐसा चाहेगा कि यार उसकी पहले ही मतलब पहले ही मतलब प्रथम सेमेस्टर
छोटी छोटी बातों को आपको दोस्तों ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है और भी दोस्तों कोई दिक्कत हो तो आप के लिए दोस्तों हम लोग हमेशा तत्पर हैं कि आपकी पूरी हेल्प कर सके देखिए अभी हम कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक देंगे किस चीज की लिंक होगी दोस्तों आपके बहुकल्पी प्रश्न की पूरी लिंक अति लघु उत्तरी प्रश्नों की पूरी लिंक लघु उत्तरी प्रश्नों की पूरी लिंक ठीक है ना फिर मिलते हैं स्टेक कनेक्टेड और आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए कोई दिक्कत हो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं फिर मिलेंगे स्टेक कनेक्टेड